با سلام و درود با یه قسمت دیگه از آموزش زبان انگلیسی بدون کلاس زبان با کتاب اینترچنج در خدمت شما هستم قسمت 119 هستیم درس 15 کتاب اینترو امروز قرار یک ریدینگ رو با هم دیگه داشته باشیم راجع به تفاوت فرهنگ ها و تمریناشو انجام بدیم خب تو صفحه 105 کتاب یه ریدینگ داریم قراره که یه متنی رو بخونیم The Story of a Third Culture Kid داستان یه کت یعنی یه بچه که Third Culture از نسل یا در واقع از فرهنگ سوم مثلا بچه فرهنگ سوم چی هست اسکن در آرتیکل این مقاله رو اسکن کنید یعنی سرسری بخونید تون بخونید ازش رد چی نمیخواد خیلی عمقی بخونید What is a Third Culture Kid به نظر شما بچه فرهنگ سوم چی هست اصلا به کی میگن بچه که فرهنگ سوم داره Do you know anyone who moved to another country یک کسی رو میشناسیم که موف کرده باشه یعنی مهاجرت کرده نقل مکان کرده to another country به یک کشور دیگه پس قراره ما داستان زندگی یه بچه ای رو تو این مقاله این آرتیکل بخونیم و اولش حالبته گوش بدیم که نقل مکان کرده یا مهاجرت کرده به یک کشور دیگه اول بریم فایل صوتی رو با هم دیگه گوش بدیم و بعد بیان پاراگراف پاراگراف این متن رو بریم جلو هم برای ما تمرین ریدین بشه هم که کلی کلمه و اصطلاح با هم دیگه یاد بگیریم Exercise 11 Reading The Story of a Third Culture Kid Tommy was born in Colombo the largest city in the island country of Sri Lanka. The streets of Colombo were busy, and Tommy loved the colors, sights, and smells. He played on sandy beaches with his friends. He spoke Singhalese with his friends and family and learned English at school. He loved visiting the neighborhood markets with his family to buy fresh fruits and vegetables. Typical Sri Lankan dishes made with coconuts and rice were some of his favorite foods. خب پاراگراف اول رو با هم دیگه گوش دادیم ببینیم که چی گفته شده. Tommy was born in Colombo. Tommy به دنیا اومد. همونطور که در اصل قبلی گفتم برای به دنیا اومدن از to be born استفاده می‌کنیم در حالت گذشته. Was born به دنیا اومد تو کلمبو. کلمبو چیه؟ کلمبو اسم شهر The largest city in the island country of Sri Lanka. بزرگترین شهر تو کشور جزیره ایلند کانتری، کشور جزیره سری لانکا. همونطور که تو نقشه هم میبینیم این سری لانکا هست من کولومبو فکر کنم پای تختشه. The streets of Colombo were busy. یعنی خیابونای کولومبو شلوغ بوده. با جمعیت بوده. هی آدم میماده میرفته. And Tommy loved the colors, size and smells. و تامی عاشق رنگا رنگ که تو خیابون بوده سایتس مناظر و اسمیلز و بوهایی بوده که اونجا وجود داشته He played on sandy beaches with his friends بازی میکرد روی سواحل شنی یا ماسه سند یعنی شنو ماسه سندی یعنی شنی و ماسه بودن with his friends پس با دوستاش تو ساحل بازی میکردن He spoke signal سینگالیز این سینگالیز هستش این به جای اچ و جی بزنید به زبون سینگالی حرف میزده بیس ایس فرنس و فامیلی با دوستا و خانوادهش and learn English at the school تو مدرسه هم انگلیسی رو یاد گرفت he loved visiting the neighborhood markets with his family عاشق رفتن به بازارهای محلی بود با خانوادهش with his family to buy fresh fruits and vegetables برای خریدن میوه ها و سبزیجات تازه typical Sri Lankan dishes made with coconuts and rice were some of his favorite foods dish یعنی قضا dish یعنی ظرف هم هست و اینجا یعنی قضا قضا اصلی قضا های معمول سری لانکا که made with coconuts که درست میشن با چی؟ با coconuts یعنی با نارگیل and rice و برنج where بودن some of his favorite foods چند تا از غذاهای مورد علاقه اون یعنی بخشی از غذاهای مورد علاقه اون غذاهای سریلانکایی بودن که با 
نارگیل و برنج درست میشن. When he was six, Tommy moved with his parents to a small town near New York City. His parents both had new jobs there. For Tommy, life in his new town was a big surprise. Everything was different. The streets were quieter and less colorful. The grocery stores sold so many different types of fruits, vegetables, cheeses, and cereals. There were so many restaurants in his new town. He tried Italian food, Chinese food, Greek food, and Mexican food. The weather was different too. Tommy saw snow for the very first time. خب حالا این بچه ای که توی سریلانکا بزرگ شده When he was six, وقتی که شیست سالش بود Tommy moved with his parents to a small town near New York City Tommy به همراه پدر مادرش move میکنه نقل مکان میکنه مهاجرت میکنه تو a small town یه شهر کوچیکی near یعنی نزدیک New York City شهر نیو یورک پس از سریلانکا میان آمریکا. His parents both had new jobs there. پدر مادرش هر دوشون یعنی هم پدر هم مادرش new jobs داشتن یعنی شغل جدید داشتن در اونجا. For Tommy, life in his new town was a big surprise. برای تابی زندگی توی شهر جدیدش یه سرپرایز بزرگ بود. Everything was different. همه چی فرق می کرد. همه چی متفاوت بود. The streets were quieter and less colorful. یعنی خیابونا آروم تر بوده، ساکت تر بوده و less colorful و رنگ آمیزی کم تری داشته. The grocery stores sold so many different types of fruits, vegetables, cheese and cereals. یعنی فروشگاه های مواد غذایی grocery store یعنی یه چیزی شبیه مثلا بقالیه. Okay. فروشگاه این تپی sold می فروختن so many different types of fruits. تایپ یعنی نو انواع مختلف زیادی از چی و از فروت یعنی از میوه بشته با سبزیجات چیز پنیرها و سیریا و قلات پس فروشگاه های اونجا همه چی میفروختن انواع مختلف میوه و سبزی و پنیر و سیریال رو میفروختن There were so many restaurants in his new town تعداد زیادی رستوران توی شهر جدیدش بود. He tried, try یعنی امتحان کردن. امتحان کرد ایتالیان فود، غذای ایتالیایی، چاینیز فود، غذای چینی، گریک فود، غذای یونانی and مکسیکن فود و غذای مکسیکی. The weather was different too. آب و هوا هم متفاوت بود. Tommy saw snow for the very first time. یه تامی دید برف رو برف رو دید برای for the first time یعنی برای اولی بار بار for the very first time اینجا very به معنی تعداد زیاد نیست بلکه در واقع داره میگه دفعه اول اولش بود for the very first time برف دید تو زندگیش Looking back Tommy remembers learning that the culture in the United States was different from the culture in Sri Lanka not better not worse just different. Tommy learned new things every day. He learned Spanish in school. He also learned ways that people in the U.S. communicate with each other. Tommy remembers everyone saying, how are you doing? But it wasn't a question. It was like saying, hi. Looking back, Tommy remembers learning that the culture in the United States was different. Looking back یعنی وقتی داره به عقب برمیگرده وقتی داره به پوچه سرش نگاه میکنه به گذشته یا به خاطراتش رجوع میکنه Tommy remembers Tommy به خاطر میاره learning که یاد گرفته در the culture in the United States که فرهنگ توی ایالات متحده was different from the culture in Sri Lanka با فرهنگ سریلانکا فرق میکنه different from نمیگیم different with not better نه اینکه بهتر باشه not worse نه اینکه بدتر باشه just different بلکه فقط متوابده Tommy learn new things every day تا 
تامی هر روز چیزای جدید یاد گرفت. He learned Spanish in school. تو مدرسه زبان اسپانیولی یاد گرفت. He also learned ways that people in the US communicate with each other. همچنین یاد گرفت یا فهمید راجب چی؟ راجب روش هایی که ways راه های یا روش هایی که مردم توی ایالات متحده با همدیگه کامینیکیت میکنن کامینیکیت یعنی ارتباط برقرار کردن پس روش های برقراری ارتباط توی آمریکا رو یاد گرفت تامی ریمیمبرز everyone saying تامی یادش میاد که همه میگفتن How are you doing? But it wasn't the, it wasn't the question ولی اصلا سوال نبود وقتی میگه How are you doing? منظورشون این نبود که واقعا How are you doing? Like it was like saying hi درست مثل این بود که بگیم های uh, یعنی سلام این how are you doing یه جوری خوشبش روزانه است سلام اول پرسیه سوال نیست واقعا مدون نیستش که حالت چطوره واقعا یه امروز مثلا حالت خوب نیست بگیم نه حالم خوب نیست خب تا اینجا کافیه اگر دوست داشتین لایک like بکنید کامنت بذارید و دوستاتون معرفی بکنید و اگر تا الان تو این کانال سابسکرایب نکردین همین الان این کار رو انجام بده